陆思成，你不会真的喜欢童瑶吧？我怎么不知道你还吃窝边草啊？我就不回答你这个问题了，自己琢磨一下你刚说的话可笑不可笑。所以你之所以这么护着她，是因为她是个小姑娘，觉得她走到今天这步不容易，怕她输了比赛被俱乐部淘汰。小瑞，啊，那矮子要是听到你这么说，估计会跳下来打你的头了。子这个梗什么时候能过去？我没把她看作小姑娘，所以没有同情，没有怜悯，更没有觉得她走到今天有什么好不容易的。我把她当成了战队将来可以用的新人，好不容易让她知道了职业竞技的重要性。她刚刚融入战队，这个圈子鱼龙混杂，什么样的人都有。像她这样一心只想打比赛、打出好成绩的苗子，打着灯笼都难找。所以我不想他还在没被锤炼打磨成宝石之前，而被一些原本可以避免的事情半路夭折。我，我有点糊涂。阿泰，我曾经在 TIT 战队的时候，他就是个有名的凶神。说他凶神，并不是因为他有多强或资质有多深，而是他更像是一个中单质检员，不留情面。曾经 TIT 战队想要培养新人，唯有中单替补在和阿泰打完训练赛后，不是被他打的直接放弃职业生涯。就是留在次级联赛一蹶不振。至今，韩国还有很多队伍拒绝和 TIT 接训练赛，就是因为这个原因。他也看敌人的眼光，却看强劲的队员。在他眼里，所谓的训练赛根本不是什么基础交流，而是他一心只想检验对方的实力，是否能和他一战。我有时候觉得，这家伙如果不打职业，放在别的行业里面，估计也会是一个冷酷无情的厉害人物。你知道曾被称为“明日之星”的 Star 战队吗？我知道。牛神他们，那时候他们的输出真的很强。拿了冠军，游戏公司还特地给他们定制了一款赛季纪念皮肤，以此纪念他们这个赛季的战无不胜。可是他们不是已经退役了吗？上赛季春季总决赛，阿泰就用这个皮肤，通关中路，亲手送他的对手升天。阿泰就是这样。这次对方来意很明显。中国最近他们没弄买了，请他们超有生生水的海，我都开心啊，卡米哥。童瑶是个新人，刚进队，训练赛成绩好，亮眼操作多，打法自信又激进，还顶嘴。自信是好事儿，畏手畏脚才叫人觉得头疼。外面都快把他捧上天了，五体投地。这种小孩如果受到挫折，没有抗击打能力，很快就会崩溃。这就是我不同意俱乐部让童瑶跟他比赛的原因。成哥，你说阿泰来找我们打训练赛，会针对童瑶做这些事啊？他会拿玉藻前来打败童瑶。这是他的拿手好戏，喜欢拿对手拿手的英雄来狠狠打败对手。可同样，他是国服第一玉藻前，未必会输。他就是奔着这个称号来的，他要让大家知道谁才是世界第一玉藻前。我错了，我就该跟俱乐部据理力争，我得保护同样。我就说了，你会道歉。现在不是说这个的时候吧？那我现在怎么办？我去拒绝训练赛吗？成哥说的没错，现在让童瑶打确实不合适。可是官微都回应了，也没法反悔啊。但是被骂速度会太难听了吧？小瑞也是左右为难呢、啊。对对对，我得跟童瑶说一声。不行吧？说走。怎么，成哥？是。哎，小瑞太难。好玩吗？我不是故意的，我说，我什么都没听到，你信吗？偷听到了多少？没偷听，只有一点点。你说我成绩好，操作亮眼，是个好苗子，打着灯笼都难找，还说我是个宝石。什么？所以是真的吗？